Hola, soy Goers. Puede que hayas oído hablar sobre el TDAH, pero ¿y del TDA? ¿Qué sabes sobre el TDAH? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno de la conducta caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. El TDAH es un nombre general que alberga tres subtipos, hiperactivo, inatento o combinado. Cada uno de estos términos hace referencia a la manera en la que los síntomas del TDAH se manifiestan en cada paciente. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas piensan en el TDAH, solo imaginan a un estudiante hiperactivo corriendo por el salón de clase. Pero esa es solo una de las formas en las que el TDAH se puede manifestar. El TDAH inatento, o TDA, se puede asociar con el estudiante que mira fijamente por la ventana e ignora sin darse cuenta el trabajo que tiene delante. Es un término que se utiliza para describir una afección neurológica con síntomas de falta de atención, distracción y un mal funcionamiento de la memoria. Para ayudarte a aprender más sobre el TDAH del que menos se habla, aquí hay cinco señales de que tienes TDAH del subtipo inatento, TDA. Número 1. ¿Sueñas despierto o te distraes con facilidad? ¿Te distraes todo el tiempo? El TDAH suele estar asociado con la hiperactividad, pero sería estigmatizante e incorrecto suponer que las personas con TDAH no tienen momentos de inactividad. Por el contrario, la inactividad es una característica predominante en el TDAH inatento, característica que a veces puede ser malinterpretada como tranquilidad. Esta falta de atención no es algo que puedas controlar, pero suele ser causada por la falta de concentración. Esta tendencia a soñar despierto o a estar distraído todo el tiempo puede ser problemática cuando se trata de hacer el trabajo escolar. Por ejemplo, durante las clases, un niño con TDAH puede tener problemas para comprometerse con una actividad durante un periodo prolongado, o puede no prestar atención cuando se le habla. En adultos, esta señal puede manifestarse de la misma manera. Número 2. Te aburres rápidamente. ¿Sueles sentirte aburrido? El aburrimiento en sí mismo no es señal de un trastorno neuroconductual. En muchos casos, solo significa que tu cerebro necesita más estimulación mental. Sin embargo, en el contexto del TDAH, los episodios de aburrimiento frecuentes pueden indicar que se tiene dificultades para mantener un esfuerzo mental. Los ambientes o actividades sobreestimulantes pueden producir una sensación de aburrimiento porque la avalancha constante de estímulos puede hacer que tu cerebro se sienta abrumado. Entonces, como respuesta, se apaga o se aburre. Número 3. No prestas mucha atención o eres descuidado. ¿Te cuesta prestar atención a las cosas? Otro síntoma del TDAH inatento es la tendencia a pasar por alto los detalles y, como resultado, cometer errores por descuido. Tal vez no revises los documentos o correos electrónicos antes de enviarlos. Esto puede terminar afectando a tu productividad o a la calidad del trabajo, y puede hacer que los demás crean que no te tomas en serio tus tareas. En el caso de los niños, este síntoma les puede afectar más durante los exámenes, ya que accidentalmente podrían saltarse secciones enteras de una prueba. Si sueles tener dificultades con esto, puede que te sea útil intentar decirte a ti mismo que disminuyas la velocidad. Puede resultarte incómodo al principio porque tu cerebro quiere pasar a lo siguiente, pero intenta retarte a ti mismo a dedicarle un poco más de tiempo a lo que estés haciendo. Número 4. Te olvidas de tus tareas diarias. ¿Suelen regañarte por no hacer tus tareas? A menudo con el TDAH inatento, tu mente puede sentir que está corriendo a mil kilómetros por minuto y termina olvidando ciertas cosas en el camino. Desafortunadamente, estos olvidos pueden suponer problemas en la escuela o en el trabajo, ya que es probable que te olvides de completar o entregar tus trabajos o tareas. Esto puede causar que los demás etiqueten tu comportamiento como pereza, a pesar de que realmente no sea eso. Si esto es algo con lo que luchas frecuentemente, te recomendamos que hables con un amigo o alguien de confianza para comentarles lo que realmente te está pasando. También puede ser útil hablar con un terapeuta ya que puede ayudarte a crear un plan que te facilite recordar tus quehaceres y tareas. Número 5. Evitas las tareas que requieren atención. Una última señal de TDAH inatento es la tendencia a evitar las tareas que requieren concentración. Dado que a muchas personas con TDAH les cuesta controlar su concentración, 
no debería sorprendernos que suelen evitar las tareas que requieren mucho de ella. Aquí es importante tener en cuenta que no queremos generalizar y decir que esto sea aplicable a todas las personas con TDAH. Además, incluso si se aplica a ti, tu voluntad y deseo de hacer lo que quieres, incluso si requiere de mucha concentración, a la larga es lo que prevalecerá. Una forma de hacerte más simples estas tareas es intentar dividirlas en otras más pequeñas y factibles. Para ayudarte a realizar una tarea, puedes intentar encontrar algo que funcione y se adapte a ti. Por ejemplo, un amigo o familiar podría enviarte mensajes de texto con recordatorios para completar tus tareas. Y si necesitas más ayuda o orientación, también puedes comunicarte con un terapeuta. ¿Te cuesta mucho concentrarte? Cuéntanoslo en los comentarios. Si encuentras útil este video, asegúrate de darle like, suscribirte y compartir este video con quienes puedan beneficiarse de él. Y no olvides activar la campanita para recibir una notificación cada vez que Site2Go publique un nuevo video. Las referencias y estudios utilizados se agregan en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.